Holzboote bauen. Schreiner und Bootsbauer Heiko Kircher aus Elchesheim-Illingen ist einer von ganz wenigen, der das heute noch kann. Reines Handwerk in vierter Generation. Irgendwann wird jemand fragen, ja, wo kommt eigentlich das Holzboot her? Da guck mal, da liegt ein Holzboot, ne? aber keiner wüsste, woher oder wie oder was. Ne? Das Alte geht ja eigentlich immer mehr verloren. Ne? Die Tradition ist sehr wichtig, finde ich. Ne? Also ich gucke schon, dass ich die Tradition so weit wie es geht äh, erhalten kann. Ein fünf Meter langes Holzboot bauen. Traditionelle Handwerkskunst vom Feinsten. Das ist auch nichts. Dreh das mal rum. Nee, hoch. Schreiner Heiko Kircher sucht das Holz aus für sein Boot. Nee, hoch. Dreh das mal rum noch. Nicht jedes Holz ist für den Bootsbau geeignet. Nee, auch hoch, komm. Nee, das ist, das ist doch bei mir, hat es ein Riss da. Das auch. Also das ist Kiefernholz und das wird, ja, hat mein Uropa schon verwendet, mein Opa, mein Vater, jetzt ich. Also das hat, lässt sich halt gut biegen. Ne? Und das kommt aus dem Bienenwald in der Pfalz. Suchen wir das als Stammware raus und dann wird es gesägt. Hat sich halt bewährt. Ne? Besonders problematisch sind die Stellen, an denen vorher die Äste waren. Wie ist das bei dir dort? Das setzen wir rüber, das geht, das können wir einen Kranz draus machen. Gerade wenn die Bretter später gebogen werden. Man sieht es ja jetzt, ne? das sind diese Äste, wo im Holz nachher drin sind. Die sind nicht tragisch, aber an die Vorderseite des Bootes machen sie mir jetzt nicht, weil das Boot dann reißen kann. Ne? Das lässt sich dann schlechter biegen. Die Äste lege mir so, dass sie an, de an den Positionen sind, wo das Boot nicht gebogen wird. Ne? Wir drehen es nochmal. Das passt. Das, ja, rüber, das ist auch gut. So, das war's. Mit seinem Lehrling hat Heiko Kircher sechs Bretter aus seinem Holzlager ausgesucht. Die bilden den Boden und die Seitenteile des Bootes. Jetzt wird mit einer Schablone die Grundstruktur aufgezeichnet, das sogenannte Anreißen. Ein bisschen hoch, ein bisschen. Nee, so, so, so hoch, ja, so. Nicht ganz so viel. So, so, ja, jetzt kommt, kommt jetzt gut. Ich reiße jetzt hier, das sind jetzt die Seite, wo hier Angriffe werden. Da haben wir für die, also das ist jetzt die untere Seite. Da haben wir uns so ein Musterbrett gesägt, dass wir das nicht jedes Mal frei Hand rausreißen müssen oder anreißen müssen. Da haben wir für jedes, für die untere Seite, obere Seite und für den Boden so ein Musterbrett, ne, dass wir dann gerade drauflegen können, wie eine Schablone. Eine untere und eine obere Seite, das ist etwas Besonderes. Das bedeutet nämlich, dass auf beiden Seiten zwei Bretter übereinander liegen. Dadurch wird das Boot höher als die herkömmlichen Boote, ein Doppelwandboot. Eine Idee der Familie Kircher. Dieses Boot, sag ich mal, diese Form, das hat ja mein Opa eigens entworfen. Und die Schablone sind noch alle von meinem Opa. Ich denke, dass der einfach mal ausprobiert hat, ne? weil es gab ja also ganz früher nur eine Form von Boote ne? und das war ja, für die Fischer am Rhein zum Nebenerwerbsfische oder zum Transportieren von Holz. Und er hat sich dann einfach Gedanken gemacht und hat dann eine neue Form entwickelt und entworfen für Hobbyangler dann. Ne? So. Und weil diese Bootsform so gut ankommt, haben auch Heiko Kirchers Vater und Heiko Kircher selbst diese Bauweise übernommen. Der Vater ist immer noch dabei, auch wenn er nicht mehr richtig mit anpackt. Das perfekte Boot ist ihm immer noch wichtig und der Sohn ist dankbar dafür. Das Einiges kann der Vater besser. Ne? Er hat mir es ja beigebracht, wie das alles geht. Ne? Also er kann das schon noch. Erfahrung. Genau. Er hat die größere Erfahrung. Er gibt mir oft Tipps, ne, wenn ich irgendwas mache. Und dann sagt er oft, halt, mach so, mach so. Er hat immer recht. <lacht> Danach geht's ans Aussägen. Erstmal ganz grob mit der klassischen Kreissäge.
Das ist vom Boden das erste Teil. Das haben wir jetzt ausgelegt. Jetzt setzen wir es hier runter, jetzt kommt das nächste dran. Und so gehen wir Brett für Brett. Sechs Einzelteile. Das sind die zwei Bodenteile, das sind die zwei unteren Seiten und das sind die zwei oberen Seiten. Aber das sind die sechs Grundbretter vom Boot. Und alle Bretter sind speziell gekennzeichnet. Das ist immer das Sitz von irgendwelchen Teilen. Hier vorne geht es los mit einer Rippe, die dem Boot ja nachher die Stabilität gibt und die Form halte. Dann kommt wieder eine Querstrebe und wieder eine Querstrebe, wo den Boden verstärke. Dann geht es hier wieder weiter mit Rippe. Es sind ja insgesamt im Boot drei solche Rippenpaare drin, die die Form halten und die Stabilität geben. Und sechs solche Verstärkungen für den Boden, dass der Boden die Form hält. Aber bevor die Bodenverstärkungen und die Rippenteile gemacht werden, müssen die sechs grob ausgeschnittenen Grundbretter abgehobelt werden. Der Sägeschnitt war ja nicht hundertprozentig grad. Und aus dem Grund habe ich jetzt mit dem Elektrohobel das noch mal alles grad macht, plant macht, dass es nachher schön passt. Auch fürs Auge nachher, dass es schön grad aussieht, dass es nicht wellig wirkt oder irgendwas. Ne? Und aus dem Grund macht man das. Ne? Wenn man das dann schon das öfter und macht hat und so, dann weiß man, auf was dass man zu achten hat, wo, dass es gerade sein muss. Es muss dann schon passen noch halt alles. Ne? Also es sieht zwar von, für einen Laie leicht aus, aber es sind gewisse Kleinigkeiten, wo man darauf achten muss. Eben auf das Gerade, ne? dass es an der richtigen Stelle wirklich gerade ist, dass die Schräge nach halt alles stimmt, ne? dass alles wirklich exakt zusammenpasst. Ne? Aber das sind dann Sachen, die auf keiner Schablone stehen, auf keinem Plan, sondern das ist einfach dann Augemaß. Wisse, was man sich über die Jahre her angeeignet hat. Auch Opas alter Spezialhobel, die Raubank, kommt zum Einsatz. Besonders knifflig ist der Boden des Bootes. Da der aus zwei Teilen besteht, wäre es fatal, wenn die nicht hundertprozentig aneinander passen. Die Schwierigkeit liegt eigentlich daran, dass ich das schön gerade bekomme. Ne? Weil ich, wenn ich nachher den Boden umdrehe und ihn zusammen mache, dann muss das, dann darf hier natürlich kein Spalt sein. Ne? Weil es sieht ja dann nachher nicht schön aus. Ne? Es könnte vielleicht mal Wasser eindringen. Danach wird es mathematisch. Mit einem Zirkel werden weitere Stellen ganz exakt markiert. Das sind jetzt meine Risse, wo ich mir mache, dass, wo ich nachher die Positionen genau habe von meinen Rippe, von meinen Verstärkungen, dass die alle gleich sitzen, dass in derselbe Abstand hin. Das reiße ich jetzt dann an. Die sechs Grundbretter sind jetzt bereit für den Zusammenbau. Was fehlt, sind unter anderem die Rippen. Und die werden aus anderem Holz gemacht, aus schwerer Eiche. Auch hier wieder Opas Schablone beim Einzeichnen. Das sind vier große Rippe und zwei kleine Rippe. Die zwei kleine Rippe sitzen am Boot ganz vorne. Die vier große einmal in der Mitte und einmal hinne. Die halte die Form. Und das aus dem Grund Eichenholz. Also das Eichenholz ist halt ein Hartholz. Ne? Ist viel robuster, viel stabiler, ne? wie jetzt Kiefernholz. Ne? Weil da, wo die Rippe nachher sitzt, das sind ja die Biegungen. Ne? Und wenn auf, die, auf diese Rippe kommt schon ein ziemlicher Druck durch die Biegungen nachher. Und wenn das jetzt ein Kiefernholz wäre oder irgendein Weichholz, dann würde die wahrscheinlich abknallen. Ne? Und das Eichenholz, das hält dann. Ne? Ebenfalls aus stabiler Eiche wird dieses Bootsteil gefertigt. Das 
Das ist der Spiegel, sagen wir dazu, also das ist das Hinterteil vom Boot. Ne? Genauso wie die Rippen und das Hinterteil wird auch das Vorderteil des Bootes aus Eichenholz gemacht. Das Aussägen der Einzelteile macht Heiko Kircher mit einer sogenannten Bandsäge in seiner Werkstatt. Es ist alles Handarbeit. Handwerkskunst mit dem Material Holz. Immer wieder eine Herausforderung. Jedes Boot ist anders, jedes Boot bekommt eine besondere Note und jedes Boot ist ein bisschen breiter, ein bisschen schwäler. An dem Boot macht man das so, am nächsten Boot macht man das so. Einfach total abwechslungsreich. Nicht aus Eiche, sondern aus Kiefernholz werden die Querverstrebungen, die Bodenverstärkungen ausgesägt. Sechs Stück insgesamt. Nach dem Aussägen werden mit einer Art Riesenhobel auch diese insgesamt 14 Teile alle geglättet. Wir haben jetzt dann die drei Rippepaare, zwei kleine, vier große. Wir haben das Kopf- und das Fußteil. Und wir haben die sechs Verstärkungen für den Boden unten. Das haben wir jetzt dann alles fertig gerichtet. Alles fertig für den Zusammenbau? Ja, fast. Eine Kleinigkeit fehlt noch, die Nägel für den Bootsbau. Gekauft hat Heiko Kircher sie bei einem Eisenwarenhändler in der Region. Für seine Zwecke sind sie aber noch nicht spitz genug. Sie müssen nämlich richtig gut flutschen. Für jedes Boot muss ich jeden Nagel noch mal extra anschleifen. Ja, weil sie halt nicht spitz genug sind. Ne? Und wenn ich die jetzt nicht anschleife und dann ins Holz reinschlag, dann wird mir das Holz zu eig verreißen. Und es wäre schlecht. Ne? Wenn ich sie spitz mache, dann gehen sie schön ins Holz rein. Ich bohre ja vor, aber dann das ist dann perfekt. Aus dem Grund werden die alle spitz geschliffen. Der nächste Morgen. Heiko Kircher prüft nach, ob er alles beisammen hat, was er für den Zusammenbau braucht. Also hier sehen wir das fast das komplette Boot. Ne? Wir haben den Boden, wir haben die Seite, also die untere Seite, wir haben die obere Seite, wir haben die Rippe, wir haben das Kopf, wir haben das Hinterteil, wir haben die Verstärkungen von dem Boden. Eigentlich die Hauptteile, Bestandteile vom Boot. Los geht der eigentliche Bootsbau mit der Unterseite. Neben den insgesamt rund 120 Nägeln braucht Heiko Kircher auch 160 Schrauben für sein Boot. Auch wenn das Bohren etwas wahllos aussieht, bei Heiko Kircher hat alles System. Durch diese Löcher zum Beispiel kommen die Schrauben, die die Bodenverstärkungen halten sollen. Und auch wenn es richtig viele Löcher sind, das Boot wird deswegen nicht untergehen. Die werden ja nachher von unten verschraubt, somit werden die dicht. Also da kann kein Wasser eindringen. Ne? Der Schraubekopf drückt das ja komplett zu, das Holz nachher, wenn ich die verschraube. Da braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Also das Boot bleibt auch durch die Löcher dicht. Vor dem Anschrauben werden Bodenbretter und Verstärkungen teilweise mit dieser braunen Farbe eingepinselt. 
Das ist ähm, eine umweltfreundliche Holzschutzfarbe. Das streiche ich jetzt an der Unterseite, weil wenn ich das dann verschraubt habe, kommt da ja nie mehr Farbe hin. Ne? Und das soll einfach, dass das Boot länger hält, dass es an den Stellen nicht faulen kann. Schön ist anders. Ja, nachher, wenn das komplett fertig ist, dann sieht es wunderbar aus. Als nächstes werden die Bodenverstärkungen fixiert. Und weil der Boden aus zwei Brettern besteht, müssen die vor dem Anschrauben der Verstärkungen noch mit einer Spezialzwinge ganz dicht zusammengepresst werden. Dann wird geschraubt. 72 Schrauben kommen allein in die Unterseite des Bootes, in die vorgebohrten Löcher und halten so die Verstärkung. Danach kommen das Kopf und das Fußteil dran. Auch diese Teile müssen am Boden des Bootes befestigt werden, was aber gar nicht so einfach ist. Also jetzt kommt das Anreise und das Anpasse, Aussäge, Anpasse, Zurechthobeln vom Kopfteil. Ne? Das Anreise passiert noch mit so einer alten, von meinem Vater angefertigte Schablone. Auf der Schablone steht Muster für Doppelwand. Ne? Das, ist dann, das sind die diverse Schräge, die ich alle brauche. Ne? Es gibt Spiegelschräge hinten, es gibt Schorbrett. Also das Schorbrett ist die Bezeichnung für uns, für das Kopfteil. Also die Schräge für vorne. Es gibt noch eine Schräge für die Seiten oben, es gibt eine Schräge für die Seiten unten. Das hat mein Vater hier alles mal vor Jahren aufgerissen. Kompliziert, aber Hauptsache Heiko Kircher kommt nicht durcheinander. Bislang waren Kopf und Fußteil nur grob ausgesägt. Damit ist es jetzt vorbei. Jetzt wird genau angerissen, also aufgezeichnet, wie Kopf und Fußteil später aussehen sollen. Hier kommen dann vorne und hinten die Bootswände dran. Nach dem Absägen der Kanten werden Kopf und Fußteil am Boden des Bootes befestigt. Dabei wird auch ein Spezialklebeband eingesetzt, Therostatband, so der Fachbegriff. Das hat schon der Papa verwendet. Aber Kleber allein reicht nicht. Wie man sieht, das wäre nicht wirklich stabil genug. Auch hier wird wieder geschraubt. Jetzt habe ich das, also das Hinterteil, den Spiegel sage ich mir dazu, das habe ich jetzt befestigt, mal noch nicht komplett, aber mal gut geheftet, weil jetzt muss ich ja das Boot umdrehen und muss diese zwei Teile, also Kopfteil und, und Hinterteil, genau anpassen. Genau anpassen heißt in diesem Fall einmal mehr hobeln. Alles schön glatt machen, damit es schick aussieht und genau passt, wenn später die Seitenteile des Bootes befestigt werden. Vorne, das Kopfteil des Bootes, bleibt flach. Hinten ist das Boot höher, dort kommt später eine Sitzbank hin. Der nächste Schritt. Heiko Kircher befestigt ein helles, struppiges Etwas an der Unterseite des Bootes, an der Nahtstelle zu den späteren Seitenteilen. Also das ist Hanf und den drehe ich zu einer Hanfschnur ne? und das dichtet dann nachher zwischen Boden und Seite dichtet das wunderbar ab. Ne? Beim Zusammenbau wird es eigentlich jetzt am Anfang komplett zusammengepresst. Ne? Durch die Seite, durch das, dass die Seite reingenagelt wird, wird der Hanf komplett zusammengepresst. Ne?
der Boden und die, die untere Seite ist, sind ja die zwei oder die Teile, die eigentlich fast nur im Wasser liegen. Ne? Und wenn das Holz nachher mal irgendwann arbeiten sollte, das entwickelt ja ziemlich große Kräfte, wenn es arbeitet, und es würde irgendwo leicht nachgeben, dann geht der Hanf wunderbar mit ne? und schließt die Lücke wieder. Das ist eine Besonderheit von uns, dass wir jetzt an diese Hanfschnur verwenden. Man kann auch Schilf verwenden, aber wir verwenden jetzt die Hanfschnur. Jetzt kommen die Seitenteile dran. Eine Kunst für sich, auch wenn es einfach aussieht. Ich positioniere jetzt die Seite, genau, die Seite und der Boden genau so, dass alles zusammenpasst. Die Seite darf unten nicht zu weit rausschauen, ne? darf auch nicht zu hoch sitzen, sonst passt es mit der Schräge nicht. Und dann drücke ich meine, meine Hanfschnur genau mittig, ne? weil die ja bildet ja unsere Dichtung. Wenn das dann alles genau passt, dann kann ich da erste Nagel setzen. Dann kommen sie rein, die selbstgespitzten Nägel. Da muss man sich mit auskennen, ja, weil ich mache das alles da nur mit äh, Taste. Ich gucke ja nur mit der Finger ohne, ob die Seite jetzt dann richtig sitzt, ob die grad ist. Ne? Das mache ich alles nur mit der Finger und dann nagel ich. Ne? Das ist eigentlich alles, ja, Erfahrung halt. Da habe ich stundenlang meinem Vater zugeschaut, wie der das gemacht hat, dann auch mal selber hingelangt, um das Gefühl zu kriegen. Dann mit ihm zusammen natürlich das ein oder andere Boot gebaut. Und so hat sich das, ja, so habe ich das halt gelernt, ne? durch Schaue, Mithilfe. Die Seitenteile sind jetzt zumindest schon mal in der Mitte am Boot festgenagelt. Jetzt kommt ein sehr schwieriger Teil. Die Bodenbretter werden in der Mitte nach unten und an den Außenseiten nach oben gebogen, mit Hilfe von ziemlich schwerem Gerät. Das drückt den Boden nach unten, dass wenn ich das Boot hin leicht hochspanne, dass es sich hier nicht bewegen kann, also es wird nach unten gepresst. Ne? Nur so kann ich ja hochspannen hin. Ne? Das Biegen sorgt später für die typische Bootsform. Das Boot liegt dann geschmeidig im Wasser. Vor allem vorne ist dieser Arbeitsschritt schwierig. Jetzt richte ich mir alles hin, jetzt wird das Boot vorne hochgenagelt. Ne? Also jetzt bekommt es vorne am Kopf, der Kopf wird ja ziemlich hochgenagelt, dass das Boot noch halt gut im Wasser läuft, also dass es eine schöne Biegung hat. Das bereite ich jetzt dann alles vor. Nagel für Nagel drehe ich das Boot hoch, drehe es zusammen, sodass die Seite und der Boden ohne genau passt. Das ist das, was ein richtiges Boot ausmacht. Ich muss jetzt genau darauf achten, dass die Nägel richtig sitzen, dass das alles zueinander passt, dass der Boden genau die richtige Höhe hat, dass die Seite genau richtig sitze. Weil wenn jetzt ein Nagel zum Beispiel unten rauskommen wird, dann könnte das Holz reißen nach unten ne, durch die Spannung. Wenn ich an der Seite irgendeinen Nagel falsch setze, dann könnte die Seite abreißen. Also das ist jetzt eine schwierige Phase, bis ich ganz oben bin. Also mein Vater hat mal ein Brett abbekommen, wo, ab, wo abgebrochen ist. Also der ist dann schon zwei, drei Meter weggeflogen. Das Boot ist jetzt gebogen. Die Form stimmt, aber sie hält noch nicht. Dafür sind die drei Rippenpaare aus Eichenholz zuständig. Aber die Rippen können nicht einfach irgendwie angebracht werden. Die ähm, Rippe müsse genau an der Seite sich anpassen, ne? also genau anliegen. Weil erstens mal sieht es nicht gut aus, zweitens mal, wenn sie nicht richtig anliegen, dann kann es Risse und alles geben. Aus dem Grund passe ich die jetzt genau an. Schreiner Heiko Kircher baut nicht viele Boote im Jahr. Dafür ist die Nachfrage nicht groß genug. Aber er freut sich jedes Mal, wenn es wieder soweit ist. Hm. 
Ja, das hat schon einen gewissen Reiz, ne? wenn man die Sache dann richtet, passt alles zusammen, ne? wie sieht es nachher aus, wenn es fertig ist, habe ich es richtig aus, aus, aufgezeichnet, habe ich das Holz richtig ausgewählt, ne? halte die, die Rippe, ne? habe ich die Rippe richtig angelegt beim Aussäge und solche Sachen, ne? das hat schon einen Reiz, wie sieht es nachher aus, wenn es komplett fertig ist, ne? ist der Kunde zufrieden nachher? Ne? Der Kunde, ein Hobbyangler, wird sein Boot bereits am nächsten Tag kennenlernen. Bis dahin muss es fertig sein. Die nächste knifflige Aufgabe, die Rippen müssen so angepasst werden, dass die oberen Seitenteile später dran passen. Dass Bootsbau durchaus eine handfeste Sache ist, wird hier klar. Das Absägen der überstehenden Bretterreste, dafür wird die gute alte Motorsäge ausgepackt. Auf den ersten Blick scheint das Boot jetzt stabil, aber der Schein trügt. Da kann noch einiges schief gehen, es kann eine Rippe abreißen, es kann überall noch irgendwelche Risse geben, es kann schon noch ziemlich viel passieren. Die oberen Seitenteile sind das nächste, was jetzt drankommt. Zuerst wird wieder der Spezialkleber angebracht, der gleichzeitig auch als Dichtmasse dient. Danach werden die oberen Seitenbretter mit den unteren verschraubt. Damit das aber auch wie gewünscht klappt, müssen sie zuerst mit Zwingen befestigt werden. So, jetzt haben wir die obere Seite hingesetzt. Die werden jetzt verspannt, dass die nicht verrutschen können. Dann ziehen wir die obere Seite zuerst hinter rein und verbinden sie mit unserem Hinterstück. Und dann ziehen wir sie vorne rein und verbinden sie mit unserem Kopfteil. Die obere Seite werden hinten verschraubt, die werden vorne verschraubt und sie werden noch komplett, wird die untere Seite mit der oberen Seite noch komplett durchgeschraubt auf der ganzen Länge. Durch das Hinschraube zieht sich die obere Seite komplett an die untere Seite dran. Wenn es Probleme gibt, dann kommen die hier vorne dran beim Reinbiegen, weil das wieder eine extreme Biegung gibt, dass das vielleicht reißen könnte, was wir nicht hoffen. Aber nicht nur das Biegen ist ein Problem. Ja, jetzt muss ich darauf aufpassen, dass die, dass die beide obere Seite gleich sind. Ne? Man sieht es vielleicht, die Seite ist viel weiter unten wie die. Ne? Ich muss jetzt die irgendwie nach unten bekommen. Sonst ist das Boot nachher schräg. Ne? Und das wollen wir ja überhaupt nicht. Das Boot steht jetzt vor allem vorne unter großer Spannung. Millimeterarbeit für Heiko Kircher. Die beiden Seitenteile müssen unbedingt auf gleicher Höhe liegen. Um das zu erreichen, hat er seine eigene ausgefeilte Technik. Ich habe hier das leicht gelöst und dann habe ich mit der Schraubzwinge die Seite, die obere Seite nach unten gezogen. Wenn ich das hier anspanne und drehe hier, dann zieht sich die Seite nach unten, sodass beide Seiten gleich sind. Gerade vorne, wo die Spannung am größten ist, müssen entsprechend große Nägel rein. Aber warum keine Schrauben? Schließlich sollen doch die oberen Seitenteile komplett angeschraubt werden. Ja, weil vorne einfach der Druck so groß ist, da sind die Nägel einfach besser. Weil der Kopf größer ist, der kann mehr Widerstand aushalten, wenn das dann zieht. Man könnte es auch schrauben, aber mit Nägel bin ich mir einfach sicher. Mit anderen Worten, die Nägel werden beim Bootsbau vor allem dort verwendet, wo die Spannung am größten ist. Danach ist es fast ein Kinderspiel. Jetzt wird alles verschraubt, damit die oberen Seitenteile perfekt sitzen.
Die größte Spannung ist raus, die Stützen und Zwingen können weg. Jetzt noch schnell mit geschultem Blick die Überreste absägen und fertig ist das Boot. Zumindest die Rohfassung. Der dritte Tag. Jetzt geht es an die Detailarbeit. Zuerst werden die beiden Ruderstangen ausgesägt. Das Kiefernholz, das Heiko Kircher dafür braucht, muss besondere Anforderungen erfüllen. Beim Raussuchen vom Holz von der Ruderstange muss man darauf achten, dass das Holz gerade gewachsen ist, ne? weil sonst spricht es ab. Also es muss sauberes, gewachsenes Holz sein. Keine Äste, da darf jetzt gar nichts drin sein. Ne? Und die Ruder sollten nicht nur aus gutem Holz sein, sie sollen auch was hermachen. Jetzt tue ich die, die Ruderstange ausarbeiten, ne? dass sie eine schöne Form kriegt, dass sie optisch besser aussieht. Ne? Ich habe hier Angriffe, wo mein, meine Gabel noch sitzt, meine Rudergabel. Ne, das ist dann oben, hier gibt es das Griffteil und unten kommt das Ruderblatt dann hin. Dann kommen sie dran, die Ruderblätter für die beiden Ruder. Und weiter geht's mit dem Kleinholz. Heiko Kircher sägt kleine Holzblöcke zurecht. Die werden danach mit einem großen Bandschleifer glatt gemacht. Schließlich kommen Löcher rein. In diese Löcher sollen später die Halterungen für die Ruder. Jetzt fehlen nur noch die Sitzbänke. Die bestehen aus zwei Kieferbrettern. Eine Sitzbank kommt später in die Mitte, die andere hinten hin. Also die mittlere Sitzbank brauchen wir natürlich zum Rudern. Ne? Der, wo rudert, wo das Boot bewegt, der sitzt auf, das, äh, auf, der, auf dieser mittleren Sitzbank. Und hinten die Sitzbank ist für der zweite Mann oder Frau, wie auch immer. Ne? Wir haben auch schon Boote gemacht mit drei Sitzbänken drin. Das ist je nach Kundewunsch. Aber normal ist eine in der Mitte, eine hinten. Dann kommen die Ruderhalter und die Stützen der Sitzbänke dran. Jetzt wird auch hier Holzschutzfarbe aufgetragen. Aber erstmal nur an den Stellen, an denen die Sitzbänke hinkommen. Damit will es sich Heiko Kircher zumindest etwas leichter machen. Weil ich ja auf die Unterseite der Sitzbank und auf diesen Bereich ja nachher so gut wie gar nicht hinkomme. Weil da müsste ich mich ja also unter die Sitzbank bücken und so. Aus dem Grund streiche ich das, bevor ich die Sitzbank festschraube.
Dann heißt es, zusammen mit Papa das Boot drehen. Nur das gleich, nur das gleich wie ich hebe, gell? Gut. Denn auch am Boden müssen noch ein, zwei Details gemacht werden. Das wichtigste, noch fehlende Detail ist die sogenannte Dreiecksleiste, die in die Nahtstelle der beiden Bodenbretter kommt. Die wird ganz banal getackert. Damit ist auch die letzte mögliche Schwachstelle dicht. Aber das war es immer noch nicht. Jetzt wird diese schwarze Masse aufgekocht. Die kommt an verschiedene Stellen der Bootsunterseite. Genau so ist es Tradition bei Familie Kircher. Also das ist Bitumen, ne? das wird dann heiß gemacht am Ofen und ich mache das dann auf die Kante, rechts und links und auf die Mitte. Also das macht das Boot nicht dicht, sondern das ist eigentlich nur ein alt überlieferter Schutz. Ne? Mein Opa hat es gemacht, mein Vater hat es gemacht, jetzt mache ich noch. Es bringt eigentlich nur einen Kanteschutz, wenn man jetzt dann über eine Steinbank oder irgendwas fährt, dann reißt das Boot nicht gleich unter auf, sondern dann reißt zuerst dieses Bitume weg. Nur ein Schutz. Hat mit der Dichtigkeit überhaupt nichts zu tun und halt alt überliefert. Das Bitumen wird recht dick aufgetragen. Dann muss es trocknen. Eine Stunde später. Jetzt kommt auch hier die Holzschutzfarbe drauf. Sie ist essentiell für das Boot. Zuerst kommt sie auf die Außenseite. Also die, ja, die hält circa ein Jahr, ne? aber der Kunde muss halt das Boot wirklich jedes Jahr raushole, im Frühjahr, so jetzt um die Zeit, früher raushole, dann kurz abtrocknen lasse und dann muss es wirklich jedes Jahr neu streichen. Ne? Weil das Boot ja das ganze Jahr im Wasser liegt, draußen ist, dann muss man, das, muss man den Anstrich wirklich jedes Jahr erneuern. Man braucht es halt, ne? weil wenn man das Boot jetzt dann überhaupt nicht behandeln wird, dann wäre halt das Fäulnis ne? und die Witterungseinflüsse, die werde dann das Boot wirklich kaputt machen. Ne? Und wem der braune Farbton für sein Boot nicht so gut gefällt oder nicht cool genug ist, auch dafür gäbe es eine Lösung. Ich habe es jetzt noch nie, ähm, also anders Striche wie mit einer braunen Hulz, Schutzlasur oder Farbe, aber der Kundenwunsch, dem kann ich entsprechen. Wenn es einer Froschgrün will, bekommt das auch Froschgrün, alles kein Problem. Was jetzt noch fehlt, ist die Kette, mit der später das Boot an Land festgemacht werden kann. Und die Ruderhalter. Ohne die geht natürlich auch nichts. Musik 
zweieinhalb Tage Arbeit. Fertig ist das fünf Meter lange Holzboot, so wie es schon der Opa vor mehr als 50 Jahren gebaut hat. Ja, klar ist das jetzt der Zeitpunkt, wo man dann ja, stolz drauf ist, das, auf das fertige Boot, weil es hat alles geklappt. Ne? Es ist nichts kaputt gegangen, kein Nagel ist draußen, keine Risse, die Rippe haben alle Kobe. Das ist schon ein besonderer Zeitpunkt und logisch ist man stolz drauf, wenn man dann das fertige Produkt sieht und es dann wirklich so toll aussieht und hat auch alles geklappt. Auf! <lacht> Noch ein bisschen weiter. Hopp! Gut! Vater, Finger weg, wenn, sonst, wenn mir. Ja. Lukas, komm mir lieb, wird jetzt da hoch, ganz hoch und schiebe jetzt vor. Ne? Ja. Höher, 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 höher. Das Boot wird noch am gleichen Tag ausgeliefert. Zusammen mit einem seiner Auszubildenden und dem Vater hieft Heiko Kircher das 250 Kilogramm schwere Boot auf den Lieferwagen. Das Boot bekommt ein Angler aus Ifezheim. Der legt es an seinen See oder an den Angelsee, dass er vom Wasser aus halt fischen kann. Rund 1400 Euro muss der Hobbyangler für das Boot zahlen. Die Farbe ist trocken, das Boot ist bereit. Los geht's ans Wasser. Und die neuen Besitzer freuen sich schon riesig auf ihr Boot. Es ist nicht ihr erstes Boot, aber für sie ist es ein besonderes Boot. Das ist ein Fall, weißt du? Ja. Gut. Jetzt schieben wir es einfach vor, nur hin soll es uns nicht runterfallen. Ne? Ja? Super, das ist halt neu. Ich habe noch nie so ein neues Boot gehabt. Das waren immer Gebrauchte, wo ich hatte. Ne? Und das schauen wir mal, wie sich das verhält. Der große Moment. Es ist soweit. Stapellauf am Baggersee. Die Jungfernfahrt kann beginnen. Ach, das sagt, das sagt, das sagt. Ich bin kein Wasser drin. Ich bin kein Wasser drin. Ja, weiter, 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 weiter. Nur das vorne kein Wasser. Allerdings erstmal nur mit dem Bootsbauer. Schließlich muss Heiko Kircher kontrollieren, ob auch wirklich alles in Ordnung ist mit seinem Boot. Und der Chef ist zufrieden. Alles gut, alles perfekt. Alles perfekt, super dicht, alles gut, kein Tropfenwasser. 